Hey guys, welcome back to my channel. Hi from Grey. Okay, so in the, there is something exciting happening in the Jeevada life, especially Uru and the Bangare Bangare interesting idol, memorable idol over day. So, uh, any carilla, uh, Jeeva, other Ningalo to Parayo, Alangi Jeeva, the capture, the full of Ningala Karniku, Nola, I have zero clue. But, anyways, uh, but definitely, uh, for sure, I will let you guys know about what happened today. So, in the other capture, I am going to show you the video. I am going to show you the set. I am going to show you the capture. So, I really trust you. Get out. Okay. I am going to show you the Everything, everything that's going to happen today will be captured by Jeeva. Jeeva chayi on the nikya rila. Jeeva chayi on the nikya rila. Jeeva no de lam parayan ni parayan. Okay. Abangane anangil probably the Jeeva de first vlog a irikim. Jeeva chalpe lam chayi on a irikim. And then yan vijayarikim nunde. Ninna yan kuda vidayan on the main kairim. Eniki Jeeva no chiki vidayan on the yadu uri dayo illa. Okay. So adon da nyan ninna vidan de. Ini nalla mari awasan ini cah madu ayah itu no endah re bishwas sattil, ninggal boi tua. Okay, every day anda dalam tu parah ini lala. Okay, final le, good le, let's go. Cello, okay bye, take care, have a nice journey. ஒரு பிரத்தேக அரியிப்பு ஏ வலோகினே யாதிரு பிரத்தேகதையும் இல்லா இதரு சிம்பல் வலோகான் பதுகொண்டு மனக்கட்டி உள்ள வர மாத்ரம் காணக சத்தியம் பரையடா இது நின்னே பரண்ணி ஏப்பிச்சு விட்டதானோ அதோ நீயாயிட்டர்க்கு ஐடியானோ அதோ யானே எவ்வட போவான இந்தி ஜையானோ नहीं पारा नहीं उत्तर नहीं पारा जाने इन्होंने जो ये नहीं अब उत्तर नहीं पारा है तिल्ले अब ना वहाँ पे मोदले आली पारा यार है कामान है राष्ट्रीय मिंडा तिल्ले पर इंदा ले नहीं क्यों तक कि समसारिक में डटे तिल्ले पर नहीं कोण इन्होंने समसारिक है ओके ले ओके रेडी हाँ वाजी है ना यहाँ Kitiya, urik kari, kani kaya ni, perayaan mana, nama lupa mana, nama lupa itu ni. Aja itu, alih kiri, mana ni jaya ni, jaya mana itu barang. By the way, sami hendre ya, okay. Nama lupa kali kita bohong, baki kari ni, baki paracilai kalau ke mandi kaya tu kereta. Okay. Come on, ada calling ni kari ni ada. Kari ni ada, 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 ada. Ni baru ni. Ini baru ni. Nampalah, apa dah tikar? Nampalah, kalau pernah platinum pun tidak terang ye. Apa yang jadi kita nampalah, arah tadi deh nampalah alih alih ti. Nampalah orang itu hilang. Nampalah, nampalah apa yang kita lakukan? Cari kita arah tadi, arah tadi khatam sama cari kita. Nampalah lejoda karuti salang kerja, nampalah quality, kaya ikon dari kita. Marian Pilgrim Center. Ah, karakter. Apa dah item dah nampalah? Breakfast kita ikan, kada yang diurus lah jadi. Yang terakhir lah. Hand. Hotel Hunt. Ada Hotel Hunt. Nalal, apu motor sini kaya. Hmm. Kau tak kira? Kala kau. Ini ada satu 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 strong chai. Le? Oh. Itu. Chai, ada boost, ada horlicks, ada. Chai. Ada bumper itu. Ah. Fourth thing bumper ni terlihat. Nampal kodi kodi ke pokok ni dikira. Kodi kodi malre nalar sambo nak kau nanda. Ah, sambo betul. Yang ini undur. Ah, abad itu ada sambo yang kita. Ah, sambo itu ni mana? Tangan. Nampak. Pohon. Okay. Bisa tu bawa itu yang berayam. Nampak. Abad kalikatur hotel undur. Abad nampak ni ada abad cilenu. Ready aunu. Nanti abad agenda kali yang berayam. Malah breakfast ready. Okay. 
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചായ കുടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാം കോളേജിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഏതെങ്കിലും കോളേജ് അത് കേർത്തിട്ട് ബൈദവേ ഞാനിന്ന് ബാച്ചിലറാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീസെന്റ് ആയ ബാച്ചിലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ മിക്കവാറും കാലിക്കട്ട് ചെന്നിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാം അതാകുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പാരകളിലെ ബീഫ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാം അല്ലെ റഹമത്തിലെ ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കാം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ഓക്കെ സത്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഹോട്ടലിൽ പോന്നു ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നു റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു റെഡി ആവുന്നു സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് പിടിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവം ഈ ഹോട്ടൽ എന്റെ ഒരു ഊഹം പറയട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കട തപ്പി നടക്കും നടന്ന് 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 നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പറയില്ല കോഴിക്കോടല്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആലമ്പ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോപ്പ് ആകും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയുന്നു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും അതിശയം ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല കട കണ്ടുപിടിക്കും എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കണ്ടിൽ നീ ഒരു പാർട്ട് ആണോ പിന്നെ കാര്യം നിനക്കും വേണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോമ്പോ കവൻറ്റി ഇനി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ചോദ്യം നമ്പർ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോമ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കമന്റ് സെഷനിൽ കവൻറ്റി അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് വരാം ഓക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊരട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കാലിക്കട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എത്ര നേരത്തെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫോർ അവേഴ്സ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആകെ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇനി ഉണ്ടോ ഇനി നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ a few moments later yes angane ipo nammal evide etti nammal trishur etti trishur paliyakkara toll plaza aagan povunu breakfast kachittu idu parne parne vale food kandu enni avunna thodave adhe ningale eni thonu ipo ee samayam kondu ningale breakfast kombo chena kaichu theerthittundavu aa kaichu theerthu njangal ivare keerittilla njangalkk തൃശൂർ സിറ്റിക്കകത്തു നിന്ന് ടൗണിനകത്തുനിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ടോള് ടോള് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ലെഫ്റ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മള് കാലിക്കട്ട് റോഡ് അകത്തോട്ട് കയറും പക്ഷെ നമുക്ക് തൃശൂർ ടൗണിനകത്തുനിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റും പറ്റട്ടെ നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവോടാ നീ എന്ത് മിഷനുമായിട്ടാ വന്നത് എങ്ങനെ എന്ത് എന്ത് മിഷനുമായിട്ടാ വന്നതെന്ന് നീ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഇല്ല നീ പേടിക്കണ്ട എന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പോകുന്ന നോക്കാനാണ് വന്നത് എനിക്ക് ചെല്ലും ചെലവും തന്നു നിന്റെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ എത്തിയിരിക്കാണ് പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ പൂരങ്ങളുടെ പൂരമായ തൃശിവ പേരൂരിന് തിലക്ക കുറി എണീച്ചു കൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം എന്നാ വരുന്നല്ലോ ഇപ്രാവശ്യം വരട്ടെ ആ പോർത്ത് വേവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെ തന്നെ ഇവിടെ മനുഷ്യര് ഷട്ടി കേറി ഇനി നമുക്കറിയാലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും വന്നു പോയി ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും ആന്റിബോഡി ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു നാപ്പത് അടിയും ബഹളവും നടക്കുന്ന 
നമുക്ക് നമുക്ക് ആ ചേച്ചി എന്നെ എന്നെ ഞാൻ പോകും വെൽക്കം ടു ജി ഐ പി എൽ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ചോദിച്ചേട്ടാ ഈ വട്ടം തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ പൂരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൂരം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പൂരം തൃശ്ശൂര് പൂരം എന്ന് ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി ഞാൻ പൂരം ഒരു തവണ ഞാൻ തൃശ്ശൂരുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആ സമയത്ത് സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ വീട് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും പ്രേമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പൂരം ജസ്റ്റ് ഫുൾ കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചില്ല വെറുതെ അതിലേ കൂടെ ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പൂരം കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഷൂട്ടും പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പൂരം കാണാൻ പോകാം ഓക്കെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഫുൾ ടൈം ക്യാമറ നോക്കി സംസാരിക്കാത്തത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്ന കാണുന്നതായിരിക്കും അതായിരിക്കും നല്ലത് അതുവരെ അത് പറയും നമ്മള് കോഴിക്കോട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളിപ്പോഴും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ ഹോട്ടൽ അന്വേഷിച്ച് തേരാപ്പര നടക്കുവാണെന്നോ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം കാണുന്നില്ല അല്ല ഇതെന്തോ അറേബ്യൻ ജ്യൂസ് കട എന്തോ ചേക്കട ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ കാലിക്കട്ടെത്തി പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നമ്മളെല്ലാവരും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കാലിക്കട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വ്ളോഗേഴ്സിൻ്റെ പിന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ പിന്നെ കാണാത്തായിട്ടും തന്നെ കുറെ റോഡ് പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണാൻ അതുകൊണ്ട് തന്ത്രപരമായ ഞങ്ങളുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്ലോക്ക് കട്ടിച്ച് ഞങ്ങൾ കാലിക്കട്ടെത്തി നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇനി പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വഴി നിന്ന് ഒരു സോഡ ലൈമ് കുടിച്ച് കാലിക്കട്ടെത്തി എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോമ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനായിരിക്കും കാലിക്കട്ട് വന്നത് എന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ ഇത് വെറുതെ ഗസ് ചെയ്താലോ എന്തിനായിരിക്കും കാലിക്കട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് സമാധാനപരമായിട്ട് പറയാം ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുന്നിടം വരെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് കാലിക്കട്ട് വന്നത് എന്ന് ഗസ് ചെയ്തോ എടാ മൊട്ട പപ്സ് എന്നും ഒരു വികാരമാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയും നമ്മൾ കഴിച്ചത് എന്നാലും തുടച്ചാൽ മതി സോഡ നാരങ്ങ ഉപ്പും മധുരമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഉപ്പ് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉപ്പും മധുരമാണ് നല്ല തണുത്ത ഉപ്പും മധുരം ഇട്ട സോഡ നാരങ്ങളുള്ളൂ മൊട്ട പപ്സ് പിന്നെ വെറൈറ്റിക്ക് കുറച്ച് കിട്ടും ഓരോ ചാർജും കൂടെ പറഞ്ഞു വെറൈറ്റി ഡ്രിങ്ക് ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാതെ നിനക്ക് വേണ്ടേ നാട്ടുകാർ വിചാരിക്കുന്നു നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് കാച്ചോ നീ പപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറ കടിക്കരുത് ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് ക്യാഡറ്റ് നിന്റെ യൂട്യൂബ് രാജ്ഞി ഞാൻ സസ്പെൻസ് വെക്കുന്ന കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രോയ്ക്ക് എന്തായാലും എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഈ കുനിഷ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് നീ അല്ലേ എടുത്തേ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല നീ അറിഞ്ഞെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇവന്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്ത സൗണ്ട് ആയി കേക്കുന്ന കേട്ടോ സോറി നിങ്ങൾ ഇവനെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവൻ ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ കമന്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഏതോ റോഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പം എത്താൻ പറ്റിയ റോഡിൽ റോഡ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഞങ്ങളെ കുറച്ചധികം സമയം കറക്കിയിട്ടുണ്ട് ജയലക്ഷ്മിക്ക് <laughs> 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 
എന്താ തിരിയാത്ത നമ്മൾ മാപ്പ് ആരോ റൂമിൽ കവിത പാടുന്ന കേൾക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ഇവന് ഒളി ക്യാമറ ആയിട്ട് പോവാ ക്യാമറ പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഇടിയുവാൻ ചേരാൻ വേണ്ടി പോവാ ഒളി ക്യാമറ ഒളി സ്ട്രൈറ്റ് എനിക്കും അറിയാം ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളിൽ കവിത പാടിയിട്ടുള്ള ആരൊരാളൻ കുതിരയെ കെട്ടുവാൻ ആരൊരാൾ അതിന്മാർഗം മുടക്കുവാൻ ദിഗ്വിജയത്തിന് സർഗ ശക്തിയാം ഇക്കുതിരയെ വിട്ടയക്കുന്ന ഞാൻ നിനക്ക് പാടാൻ പറ്റിയ കൃതിയുണ്ട് നാരായണ തോന്നാൻ മൂകം ഒരുകുന്ന ഞാനാണ് മൂടൻ അപ്പോ കാലിക്കട്ട് എത്തി ജയലക്ഷ്മിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു ബുഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലാണ് ഓക്കെ വന്നതിന്റെ ക്ഷീണം നമ്മൾ പതുക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം റൂമിൽ പോടാ നിന്റെ ഞാൻ പറയാതെ ഇന്ന ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല പോടാ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പോടാ അങ്ങനെ നമ്മള് രാവിലെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പം സത്യം നമ്മൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പം കോഴിക്കോട് എത്തി കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറി ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്ന ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നമ്മള് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമ്പോ ചോദിച്ചു അല്ലെ അത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തവർക്കൊക്കെ താങ്ക് യു കമന്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടോളാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു കോഴിക്കോട് എന്തിനാ വന്നെന്നുള്ളത് ഓക്കെ കോഴിക്കോട് എന്തിനാ വന്നേന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടില് ഫ്ളാറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കോള് വന്നു പുള്ളിയുടെ പേര് പ്രഭാശങ്കർ അപ്പം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹലോ ജീവയാണോ അതെ ജീവ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ആ നോമിനേഷനിൽ ജീവൻ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് ആ ചേട്ടാ അപ്പം അത് ആ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവയ്ക്ക് ഒരു 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 ഗുഡ് ന്യൂസ് കേൾക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അത് വിട്ടു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ പിന്നെയും വിളിച്ചു ആ ജീവ അന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു നോമിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ അത് വോട്ട് കിട്ടി കുറെ പേര് വോട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ജീവയ്ക്കാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പിന്നെ ഒരു സാധനം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ സരിഗമ്പ പോലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയാവുന്നത് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരുന്നു ഞാൻ സൂര്യ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മ്യൂസിക് ചാനൽ എന്നാണ് എൻ്റെ വി ജെയിങ് തുടങ്ങുന്നത് ആങ്കറിങ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഡേ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷമാകും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് കുറേ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആങ്കർ ഓക്കെ എത്തിയത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിയത് അതിന് ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എനിക്കിതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് റെക്കഗ്നിഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് കാര്യം ഇത് 
മലയാളി അസോസിയേഷൻ അതും ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു റെക്കഗ്നേഷനാണ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണെന്ന് തോന്നി അത് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയണം എന്നുള്ളത് ഞാനിങ്ങനെ ഷിട്ടുമണിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷിട്ടുമണി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം പക്ഷെ ഷിട്ടുമണിക്ക് ചില കാരണങ്ങളുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവനെ കൂട്ടിവിട്ടത് കാര്യം ഈ സാധനം എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണെന്നുള്ളത് ഷിട്ടുമണിക്ക് അറിയാം ഇത് ഷിട്ടുമണി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതി പറയാണ് എനിക്ക് മല ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആങ്കർ അവാർഡ് കിട്ടി അവരുടെ പ്രഥമ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ്സ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസം ഇന്ന് മുപ്പത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ടാഗോർ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് ആ ചടങ്ങ് അപ്പോൾ ആ അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഓക്കെ ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ജാഡയൊന്നും നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ഈ സംഭവിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യത്തിന് കുറച്ച് പേര് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അല്ലേ ഓക്കെ ആ നീ കൊള്ളാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിൻ്റെ വർക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോടേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂറോടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് റെഡി ആവണം ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനെന്തൊരു തന്നെ മലയാളിയായിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് നല്ല മുണ്ടും ഷർട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നല്ല നല്ല ചിരിയോട് കൂടി ഞാൻ അവിടെ പോയിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളാവും ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഓക്കെ നീ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല ടച്ച് ചോ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു ഒൻപത് വർഷം സൂര്യ മ്യൂസിക് മുതൽ സരിഗമപ്പ വരെ സരിഗമപ്പ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മഴവിൽ മനോരമയുടെ സൂപ്പർ കുടുംബം വരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എനിക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്നേഹമാണ് ഈ യൂട്യൂബിലും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മീഡിയത്തിലും എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കാനും എനിക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു തരാനും തെറ്റുതിരുത്താനും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്നിലെ ആങ്കറിനെ ഇങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്ത് രാഗി മിനിക്കൊരു നല്ല ആങ്കറിലേക്ക് നല്ല ആങ്കറെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു യാത്രയില്ല ആ ഓക്കെ താങ്ക്ഡാ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ആ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ദിവസം ഷൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് പോയിരിക്കുക അതല്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ സന്തോഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ തൊണ്ട ഇടർന്നതല്ല അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാനാളും കൈയടിക്കാൻ ആളും ഉള്ളപ്പോഴാണ് അതുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പിന്നെ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് ഞാനെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ഷോസ് കുറേ പേര് കാണാത്തവരുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇനിയും ഇനിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ കൈ ഈ വീഡിയോയിലെ കമൻസൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് സ്പേസിൽ ഒന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു പക്ഷെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്ത എൻ്റെ സ്പേസിൽ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നെ ഈ ഒരു അവാർഡിന് പിന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഈ അവാർഡിന് അർഹനാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത ഈ എൻ്റെ ഷോസൊക്കെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി താങ്ക് യു ടു അവേഴ്സ് വെൽ തിരിച്ചെത്തും വണക്കി വരൂ സുഹൃത്ത് വെൽ ഇതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രഥമ ടെലിവിഷൻ അവാർഡ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാകുന്ന കോല
ഇന്നിപ്പം ആ അവാർഡ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറുന്ന ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അല്ല സത്യം പിന്നെ സത്യം 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 ഞാൻ കള്ളം പറയല്ല പക്ഷെ കയറി ഇപ്പൊ സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പം വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് പോകും പക്ഷെ പറയാനുള്ളൊരു സാധനം അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ കൂടെ വേണം ഞാൻ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പോയി ആ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം അവാർഡ് കൈപ്പിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പറയാം ഇനി കൈപ്പിടിക്കുന്ന അവാർഡാണോ എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഷിജു എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് മുന്നേ ഇന്ന് റെഡിയല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നോവയിലാണ് പോകുന്നത് അവർ നമ്മൾക്ക് ഇന്നോവയിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കയറുന്നു പോകുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ച് മുണ്ടൊക്കെ പിടിച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് മടക്കി കൊടുത്ത് ഇതാ അതൊരു ജാഡൽ ഇറങ്ങിപ്പോ രണ്ട് പോസ്റ്റിടട്ടെ ചേച്ചിയോട് അവാർഡ് കിട്ടിട്ട് പറയാം അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ജീവ ചേച്ചി ഷിട്ടുമണിയോട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഗസി ഗസി ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്നതും പോകുന്നു എല്ലാം കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കാണും ആ സമയത്ത് ഗസി വരട്ടെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സരിഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 
കോഴിക്കോട് ബീച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് കോഴിക്കോടുകാരുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലായത് ആ സ്നേഹം ഇപ്പോഴും അവരെ എവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചിരിയും കഴിയും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം താങ്ക് യു ഐ മാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജീവയുടെ യാത്ര ഒരു വലിയ യാത്ര എനിക്കറിയാം ആ യാത്ര ഇന്ന് ജീവയ്ക്ക് ഈ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മുറ്റുമ്പോൾ അല്ലെ ഹാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോ ഓക്കെ നമ്മള് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എന്താണ് ചേച്ചിയോട് പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജ് ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്നപ്പം എന്നോട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ആങ്കർ ചോദിച്ചു സോനു ആങ്കറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞല്ലാതെ ഞാൻ ഞാൻ സൂര്യ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ചാനലിൽ വെറും മാസം പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അങ്ങനെ ഏറ്റവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ കൂടുതൽ ഷോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് അവിടെ കൂടുതൽ പൈസ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പൊണ്ടാട്ടി അപർണ തോമസ് ഷിട്ടുമണി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നത് അതിനുശേഷം എന്നെ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഐശ്വര്യം ആണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഖത്തറിലേക്ക് ജോലി കിട്ടി ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് പോയി അപ്പം നമുക്ക് പലയിടത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഫീൽഡ് നിൽക്കണോ ഈ ഫീൽഡ് നല്ലതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടുകൂടെ നിങ്ങൾ ചെറിയ പിള്ളേരല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാർ പല സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര എനർജിയാണ് നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് എനിക്കത് ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നാണ് അപർണ പിന്നെ ഒന്ന് എൻ്റെ ഫാമിലി ഓഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ അമ്മയും അനിയനും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അവർ കുഞ്ഞുനാളും മുതലേ എന്നെ അങ്ങനെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ നടക്ക അതിൽ നടക്ക് ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപർണ അതുപോലെയാണ് ഇടയ്ക്ക് പറയും ഇഷ്ടമണി എന്താ ഒന്നും അങ്ങോട്ടാവാത്തേ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഇടവും മരവും നിന്നത് എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് അപ്പം അപർണയുടെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ഓക്കെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു വരുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നും അധികം അധികം തന്നെ കാണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ കുറേ നാൾ അപർണയുടെ വീട്ടിലുമാണ് താമസിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഈ സമയത്തൊക്കെ അപർണ ഇല്ലായിരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ ഫാമിലി എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന എല്ലാതിരുന്നപ്പോഴുമൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ലിജോയും അരുണും ആ മാതിരി ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആഴ്ച ഒരിക്കൽ കാണും മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഹെവൻലി പ്ലാസിൽ താമസിച്ച് ലുലൂരു സിനിമ കാണാൻ പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുമ്മാ ഞങ്ങൾ ഡ്രീംസ് പറയും ഇവിടെ ഓക്കെ ആവും ഓക്കെ ആവും നിൻ്റെ ദിവസം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയവരാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എണ്ണത്തിൽ ആയിരവും പതിനായിരം സുഹൃത്തുക്കളില്ലെങ്കിലും ഉള്ള പത്ത് പേര് അടിപൊളി സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ അത് മതി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര റിച്ചാ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ എൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആയിരിക്കും എൻ്റെ ബോത്ത് ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എത്ര ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂതറയാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഒട്ടും പേടിയിലായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ സോ ഈ അവാർഡ് ഈ അവാർഡ് നി ഞാനെന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഓക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നീ അതിനു വേണ്ടി നീ വർക്ക് ചെയ്യും നിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും കാര്യം ഇനി ചിലപ്പം അവാർഡ്സ് കിട്ടുമായിരിക്കും ഇനി ചിലപ്പോൾ അവാർഡ്സ് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിന് മുമ്പ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫാഷൻ ഷോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിക്കൊക്കെ വിളിക്കുമ്പം പരിപാടി കളറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു അതും അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ജനങ്ങൾ മലയാളി മലയാളികൾ
എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ അയച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന എന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ തരം സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിണ്ടുവോ മിണ്ടാതിരിക്കുകയോ ജാറയാണോ പിന്നെ വന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞാൽ ഹായ് പറയാതിരിക്കുകയോ എന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കരുത് എന്നോട് വന്ന് സംസാരിക്കണം ഏത് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും ഞാനൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഞാൻ ഹായ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈഡ കുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിരി തരാതെ ഞാൻ പോകത്തില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നിങ്ങൾ വേണം എനിക്ക് തരാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാനിപ്പം അറിയാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എവിടെ ഏത് ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഏത് അറ്റം വരെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ജീവിതാവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ അലമാരിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കൊണ്ടുവരണം അമ്മേ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഹാപ്പി നോട്ടോടുകൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലോഗ് ഇത് ഞാൻ ആയിരിക്കത്തില്ല അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇനി ഷിട്ടോണിയുടെ അതിൽ ഡയലോഗ് ഉണ്ടാകും അല്ല ഫാൻസ് ചോദിച്ചിട്ടേ ഫാൻസ് അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സൗണ്ട് ഇടറുന്നുണ്ടോ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ടോ അതായിട്ട് അത് ചെറിയ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയാം ഞാൻ എല്ലാരും പറയും നിങ്ങളൊക്കെ അല്ല ഇപ്പോ അതെന്നറിയോ ചിലരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ശരിഗമപ്പായി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകും രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അവരങ്ങ് സെറ്റപ്പ് ആയി പോയല്ലോ രണ്ടു വർഷം അല്ല ഞാൻ ഇതിന് ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്റെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷമുണ്ട് ആരും മനസ്സിലാക്കാതെ ആരും തിരിച്ചറിയാതെ രക്ഷപ്പെടുവോ രക്ഷപ്പെടുവോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരിയറിനെ നോക്കി ഭാവിയെ നോക്കി ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരും ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കണ്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുറെ വർഷത്തെ യാത്രയുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു ഞാൻ ആയിട്ട് ഞാൻ മാറിയത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ആ അതേ അതേ പറഞ്ഞ ആ തുടക്കം മുതലുള്ള സൂര്യ മ്യൂസിക് മുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് അത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രെങ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഐ മാ വേർഡ്സ് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ ഇനി ഇനി ഇനിയും വരട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ